வணக்கம் நான் உங்கள் ஆஷா பேசுகிறேன் கனவுகள் பற்றி நான் பேசியிருந்தேன் இப்போ மனப்பாறை வீடியோ எல்லாரும் கேட்டுருந்தீங்க அது லைவ் போடுறது பாசிபிள் இல்லை மோர் தென் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஆர் செஷன்னால் ஆக்சுவலி வந்துட்டு கனவுகள் அப்படின்னா என்ன உங்கள் குழந்தைய நீங்கள் முழுசாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் குழந்தைங்களை புரிஞ்சுக்கிறது ஒரு கலை அது ஒரு ஆர்ட் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் குழந்தைங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதோ இல்லை அவங்களுக்கு பிடிச்ச உணவோ இல்லை அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களுக்கு வாங்கி தர்றதோ கூட்டிகிட்டு போகிறதோ வந்து குழந்தைங்களோட உலகமாக இருக்கவே முடியாது குழந்தைங்களோட உலகம்ன்றது என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் நியூ திங் அது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் குழந்தைங்களோட உலகத்துக்குள்ள நம்ம எப்படி போகணும் அப்படின்றத பத்தி தான் இன்னைக்கு நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ண போறேன் என்ன அப்படின்னா சே அட் நான் சொல்லிருக்கேன் ஷோ யோ நெயில்ஸ் ஐ சே யோ டிசீஸ் ஒரு பழமொழி சே யோ ட்ரீம் ஐ சே யோ கேரக்டர்னு நான் ஒரு பழமொழி சொல்லுவேன் இது ஒரு ஹோமியோபதி மருத்துவராக சொல்லணும்னா எல்லா ஹோமியோபதி டாக்டர்ஸுமே வந்து கனவுகள் பற்றி பேசுவாங்க பட் நான் வந்துட்டு ஒரு மனநல ஆலோசகர்ன்றனால ஒரு மருத்துவராகவும் ஒரு மனநல ஆலோசகராகவும் வந்துட்டு நான் என்ன என்னோட மக்களுக்கு ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன் அப்படின்ட்டு ஜென்ரலாக ஒரு குழந்தை நிம்மதியான உறக்கம் தூங்கி எந்திரிக்கிறானா அவன் லைஃப் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹாப்பியாக இருக்கும் ஜென்ரலாக தூங்குற இடத்துல வந்து சவுண்ட்ஸ் இரிட்டேஷன் ஒரு இது இருந்தால் குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஸ்லீப் டிஸ்டர்ப் ஆனால் இரிட்டேட் ஆவாங்க அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதுக்கான குழந்தை தூங்குற இடத்துல பிளசண்டான சாங்ஸ் இது குழந்தைங்கள்லேருந்து நூறு வயசு தாத்தா வந்தாலும் இந்த கனவுகளை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அவங்களோட மனநிலைமை இதை வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு குழந்தையோட தூக்கம் நிம்மதியாக இல்லை அந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப பயந்து ரொம்ப பேய் கனவு ஹாரட் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் குழந்தைங்க நிறைய மொபைலில் கேம்ஸ் விளையாண்டா அவங்களுக்கு கனவுகள் அப்படி வரும் ஒரு பையன் ஓடிட்டே இருக்கேன் யாரோ துரத்துறாங்கன்னு சொல்லி கேட்டேன் அப்போ கேட்டு நீ டெம்பிள் விளையாடுவேன் <laughs> பட் அவங்க ரொம்ப நல்லவங்களா இருப்பாங்க நல்ல ஆன்மாவா இருக்கும் நல்ல விஷயங்களா இருக்கும் சின்ன வயசுல நான் இப்போ பஸ்ல போகும் போது திடீர்னு எங்க மாமா பா வர் பாக்குற மாதிரி ஃபீல் பண்ணி மாமா கிராஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கு நம்ம ரொம்ப நேசிச்ச ஒருத்தவங்க இதெல்லாம் வந்து காமன் கோ இன்சிடென்ஸ் இன்ஸ்டிங்ட்னு சொல்லலாம் காமனா சொல்லலாம் இட்ஸ் நாட் அ கோ இன்சிடென்ஸ் ஆனா ஒரு குழந்தைக்கு வந்துட்டு ஜென்ரலாக அந்த கனவு ரொம்ப சண்டை போடுற மாதிரி வெற்ற குத்துற மாதிரி போராட்டம் மாதிரி கனவுகள் வரும் சில மதர் சொல்லுவாங்க இப்போ கூட ரீசெண்டாக ஒரு மதர் சொன்னாங்க அவள் கனவில் பயங்கரமாக அழுவா அவள் கனவில் வந்துட்டு ரொம்ப பயங்கரமாக எந்திரிச்சு இது பண்ணுவா அப்படின்னு போது அவள் ரொம்ப போராடுறா அவள் கனவு நிம்மதியான தூக்கம் ஹாப்பி ட்ரீம்ஸ் என்ஜாய் ட்ரீம்ஸ் இருக்குன்னா வாழ்க்கையில் அவங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறாங்க ஹாப்பி ட்ரீம்ஸ் வேக் தப் லாஃபிங்ன்ற சொல்லுவாங்க சில குழந்தைங்க குழந்தை தூக்கத்தில் கனவில் சிரிக்குதும்பாங்க அப்போது கனவில் சாமி வந்து விளையாட்டு காமிக்குதும்பாங்க த ரீசன் இஸ் அந்த குழந்தைக்கு சாமி வந்து விளையாட்டு காமிக்குதா இல்லையான்றது எனக்கு தெரியாது பட் அந்த குழந்தை அந்த கனவுகளோட சந்தோஷமாக இருக்குது என்ஜாய் பண்ணுது அப்போ நிஜ வாழ்க்கையிலையும் அது ஜாலியாக பேபியாக இருக்கும் அந்த இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் படுத்து தான் கீழே விழுந்துருவேன் நான் நிறைய பேர்த்த கனவுகள் தூக்கி போட்ட மாதிரி இருக்கு பள்ளத்துக்குள்ள விழுந்த மாதிரி இருக்கு திருதுக்குன்னு இருக்குன்னா அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா முகத்துல உடம்பு எங்கேயாவது மரு இருக்கான்னு தேடுவேன் ஏன்னா ஹோமியோல ஒரு மெடிசன் இருக்கு தூஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப முக்கியமான மருந்து அந்த பேஷண்ட்ஸ் எப்படி இருப்பாங்கன்னா ரொம்ப ஃபிக்ஸட் ஐடியா இருப்பாங்க நல்லவங்களா இருப்பாங்க ஸ்வீட்டாக இருப்பாங்க பழகிறதுக்கு பட் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் இது மோசம்னா மோசம் தான் அவங்களால அதை மாற்றி இது பண்ணிக்க முடியாது பயம்னா பயம் தான் திருப்பி அவங்க தைரியம் பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு ஃபிக்ஸட் ஐடியா இருக்கும் இவங்க நல்லவங்கன்னு நினச்சிட்டாங்கன்னா நம்ம போய் அதை கடவுளையான்னு சொன்னால் கூட நல்லவங்க இல்லைன்னு மாற்றிக்க முடியாது அவங்க அப்படி நம்புவாங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு அப்படி கொடுப்பேன் சிலருக்கு வந்து சின்ன வயசில் எனக்கு ஒரு கனவு வந்திருக்கு என்னென்னா நான் வந்துட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு பதினஞ்சு புளிய மரம் இருக்கு நிறைய சைனீஸ் படம் பார்த்தனாலேயா தெரியாது ஒரு புளிய மரத்துல இன்னொரு புளிய ஒரு மிதிச்சு அப்படியே பறந்து பறந்து போகிற மாதிரி ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளைங் இனி யாரும் தொத்திட்டு விடாங்க கனவுல பறந்துகிட்டே இருப்பேன் பறந்து பறந்து நிஜத்தில் மூச்சுவாங்க எனக்கு ஆக்சுவலி வந்துட்டு இந்த வீடியோ ஒருத்தவங்க பார்த்துட்டே இருக்காங்க பின்னாடி இருந்து என்னோட பேஷன் அவங்க சிரிச்சு என்னை சிரிப்பு காமிக்கிறாங்க என்னன்னா அந்த கனவு என்னன்னா ஆக்சுவலி பாஸ்பரஸ்ன்னு ஒரு மெடிசன் இருக்கு ஆக்சுவலி பாஸ்பரஸ்ன்னு ஒரு பாய்சன் பட் இது வந்து நானோ பார்ட்டிகல் எடுக்கிற வேறு ஒரு கம்ப்ளீட் டிஃப்ரெண்டான ஒரு மெடிசன் அது அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா நிச்சயத்தில் ரொம்ப ஜாலியாக ரொம்ப ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணி சந்தோஷமாக அவங்களோட லைஃப் வந்து ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக அண்ட் அவங்களுக்கு வந்துட்டு நெஞ்சு கழிக்கிறது எ
தூய்மையான ஒரு ஆரோக்கியம் இருக்க முடியும் எந்த வியாதியும் இல்லை ஆனால் டிப்ரெஸ்டாக இருக்கேன் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கேன் அழுதுட்டே இருக்கேன்னா அதுதான் மிகப்பெரிய வியாதி என் ரூமுக்கு வந்துட்டு அந்த ரூம் விட்டு வெளியே போகும்போது அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக போவாங்க அவ்வளோ பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நான் கொடுக்கணும்னு நினைப்பேன் ஸோ எப்படி அவங்களுக்கு அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கொடுக்க முடியும் நிம்மதியான உறக்கம் நிம்மதியான உறக்கம் கனவுகள் இல்லாத உறக்கம் படுத்திருக்கேன் எந்திரிக்கிறேன் நடுவில் வந்து தூண்ண ஃபீலிங் கூட இல்லைன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஹாப்பினஸே இல்லை வீடு கார் பணம் பேர் புகழ் இது எல்லாத்தையும் மீறி தூக்கம்ன்றதுதான் ஒரு லைஃபோட ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் கம்ப்ளீட்னஸ் நம்ம வாழ்கிறோம் அப்படின்றதுக்கான கம்ப்ளீட்னஸ் அப்போ நம்ம குழந்தையோட தூக்கம் கூட நிம்மதியாக நம்ம குழந்தைக்கு இல்லைன்னா நம்ம குழந்தை எப்படி நிஜத்தில் ஒரு பிளசண்டான சூழ்நிலை இருக்க முடியும் சரி கனவில் ஒரு விஷயம் வந்துகிட்டே இருக்கு நம்ம குழந்தை நிஜத்தில் மாறுமா கேரக்டர்வைஸ் மாறுமானா ஒரு மனநல ஆலோசகராக உங்கள் டாக்டர் ஆஷா என்ன சொல்கிறேன்னா கண்டிப்பா மாறும் ஒரு குழந்தைக்கு ரொம்ப வன்முறை வயலண்ட் ட்ரீம்ஸ் வந்துட்டே இருக்குன்னா அந்த குழந்தை பார்க்குற கேட்குற விஷயங்கள்னால அந்த ட்ரீம்ஸ் வந்திருந்தாலும் அந்த குழந்தையோட கேரக்டர் மாறும் டீப் மைண்டில் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் இருக்கிற அந்த வயலன்ஸ் அவங்களோட உணர்வுகள் வரும் ஸ்கூலில் சின்ன வயசுக்கு அடிக்கலாம் சின்ன வயசுக்கு போராட்டம் பண்ணலாம் இல்லை திருடலாம் போய் சொல்லலாம் என்ன வந்தாலும் ஸ்பீக் வித் யோர் சைல்ட்ஸ் ட்ரீம் உங்கள் குழந்தைய உட்கார வச்சு கடைசி நீங்கள் என்னைக்கு உனக்கு என்ன கனவு வருது அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை போ அப்படின்னு சொல்லாதீங்க ஏன்னா பெண்களுக்கு ஈவன் ஹார்மோன் ரிலேட்டட் ஒரு அந்த தேர்ட்டீன் டூ ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் இருக்கலாம் தேர்ட்டி இயர்ஸ் கூட இருக்கலாம் பெண்களுக்கு கனவுல பாம்பு வருதுபாங்க ஜென்ரலாக ரொம்ப ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸில் செக்ஷுவல் ஒரு ட்ரிகரிங் தான் வந்துட்டு கனவுல பாம்புன்றது வருது வந்து இதுக்கு ஹோமியோல ஒரு மெடிசன் இருக்குது லேக் கேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லேக் கேன் வேணும் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பயப்படுவாங்க பாம்பு அதெல்லாம் நிஜத்துலேயும் பயப்படுவாங்க அவங்களுக்கு அதனால தான் கனவுலேயும் பாம்பு அடிக்கடி வரும் ஆனால் நீங்கள் போயிட்டு ஹிந்துஸில் ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது போயிட்டு பாம்புக்கு ஏதோ கோயிலுக்கு நாகத்தம்மன் கோயிலுக்கு போயிட்டு நாகதோஷ அது இது சொல்லுவாங்க அது நம்மளுடைய பெரியவங்களோட நம்பிக்கை பட் இதில் என்னன்னா அது வந்து அது நம்பிக்கைன்றது வந்து கடவுள் தான் அது நம்ம கும்பிடலாம் அது தப்பு கிடையாது பட் ஒரு மருத்துவரை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த ஜென்ரலாகவே அந்த பாம்பு இந்த மாதிரி கனவு இருக்கு உங்களுக்கு நான் கேட்குற கேள்வி வந்து பீரியட்ஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி மார்பக வலி இருக்கா அது ஓவலேஷன் டேஸில் பிரெஸ்ட் ஹெவினஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி பாம்பு கனவு வரும் அந்த பிரெஸ்ட் ஹெவினஸ் இருக்கவங்களுக்கு பாம்பு கனவு வரும் அந்த பாம்பு கனவு இருக்கவங்களுக்கு அந்த ப்ரொலாக்டின் கூட இருக்கும் பிளட்டில் ப்ரொலாக்டின் நான் பிளட்டில் செக் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ்க்கு நான் இந்த லாக்கேன்ற மெடிசன் கொடுத்து பிரெஸ்ட் ஹெவினஸ் குறைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லி அடுத்து அந்த பாம்பு கனவு வருதான் செக் பண்ணுவேன் சயின்டிஃபிக் ட்ரீம்ஸ் சைக்காலஜி எவ்வளோ லிங்க் இருக்குது பாருங்களேன் சத்தியமாக சொல்கிறேன் ப்ரொடாக்டின் கூட இருக்கவங்களுக்குலாம் எனக்கு பிகினிங் ஆஃப் ப்ராக்டிஸில் நான் இந்த சைக்காலஜி இதெல்லாம் பெருசாக டீல் பண்ணாதப்போ எனக்கு இதை பற்றி ஐடியா இல்லை பட் ப்ரொடாக்டின் கூட இருக்கவங்களுக்கு கேஸ் இருக்கும்போது அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு ஒருத்தவங்களை புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கணுன்ற அந்த ஆர்வம் மிகுதியில் நான் இந்த கனவுகள் கேட்க ஆரம்பித்தேன் அப்போ இந்த மாதிரி மார்பக ஹெவியாக இருக்குது ப்ரொடாக்டின் கூட இருக்குது இல்லை மார்பகத்தில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் வருது எதுனா வரும் அந்த ப்ரொடாக்டின் இருக்கும் நான் இந்த லாக்கேன் கொடுப்பேன் ப்ரொலாக்டின் குறையும் மார்பக ஹெவினஸ் குறையும் அப்புறம் அந்த கனவுகள் நான் திருப்பி ரீசெக் பண்ணும்போது கே ஷீட்டில் கனவு இருக்காது அந்த கனவு இருக்காது அப்போ எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒருத்தவங்களோட உணர்வுகள் ஏன் முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம எமோஷன்ஸ் தான் நம்ம உடம்பு ரூல் ஆகுது என்ன நான் வருத்தி என்னையை நான் வெறுத்து என்னையை நான் ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக ஃபீல் பண்ணனா என்னை அழிக்கக்கூடிய ஆட்டோ இம்யூன் டிசீசஸ் வரலாம் அது கேன்சர்லேருந்து மூட்டு சம்மந்தமான ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் வரைக்கும் இனி ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் சோரியாசிஸ்லேருந்து என்ன வேணால் வரலாம் என்னை நான் ரொம்ப நேசிச்சு என்னை நான் ரொம்ப லவ் பண்ணி என்னை நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஆட்டோ இம்யூன் டிசீசஸ் வராது அப்போ ஜெனட்டிக் டிசீசஸ் தான் ரொம்ப காமன் இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் நான் வந்து என்னோடய மன அழுத்தம்ன்றது தாண்டி என் குழந்தைய சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு என் குழந்தை இது பண்ண ஸ்பீக் ஃபார் ஹிஸ் ட்ரீம்ஸ் அந்த கனவுகளை நியாயப்படுத்தி விளக்கம் சொல்லி அந்த கனவுகளுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அந்த குழந்தைக்கு கொண்டு போய் கொடுங்க அதே மாதிரி அந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப அதிகமான அளவுக்கு அந்த பய உணர்வு பதட்ட உணர்வு இருக்குன்னா டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போய் அந்த குழந்தைக்கு இதில் என்ன பிரச்சனைன்றதை பேசி நீங்கள் வந்து அந்த முழுமையான ஒரு அதுலேருந்து விடுதலை கொண்டு வாங்க ஏன்னா அந்த குழந்தை வைலண்ட்டாகவோ ஹார்ஷாகவோ ரஃப்பாகவோ இல்லை பதட்ட உணர்வோ படப்படப்போ நான் ஏற்கனவே ஒரு கனவு சொல்லியிருக்கேன் கனவில் யூரின் போகிற மாதிரி இருக்கும் நிஜத்தில் யூரின் போயிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டுருந்தேன் அதுக்கு நான் வந்து லைக்க போடின்னு ஒரு
நீங்க அதெல்லாம் கேட்குறீங்க அதை பத்தி சால்வ் பண்றீங்கன்னா நீங்க உங்க குழந்தைய கம்ப்ளீட்டா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க குழந்தை வளர்ப்புன்றது ஒரு மிகப்பெரிய கலை அது வந்துட்டு ஒரு பெரிய வரம் அந்த நீங்க சரஸ்வதி தேவின்னு வச்சுக்கோங்க இல்ல லக்ஷ்மின்னு வச்சுக்கோங்க இல்ல மாதான்னு வச்சுக்கோங்க என்னன்னா வச்சுக்கோங்க இனி நேம் ஒரு உயிரை உருவாக்கியிருக்கோம் அந்த உயிர் வந்துட்டு இந்த உலகத்துக்கு புதுசாக கொடுக்கணும் அந்த உயிரை ஒரு பெரிய சான்றோன் ஆக்குறதும் இல்லை ஒரு போராட்டமாக அப்படி ரொம்ப நிராயுத பாணியாக விட்டுறதும் அம்மா கையில் தான் இருக்குது நம்ம கனவுகள் பேசுனா நம்ம நிராயுத பாணியாக விட்டுறோம் அவங்களுக்கு கடல் நிறைய தண்ணி இருக்குது நம்ம கண்ணு முன்னாடி கடவுள் கடல் நிறைய தண்ணி கொடுத்துட்டார் எவ்வளோ வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஒரு டம்ளர் அள்ளி குடிக்க முடியாது தாகத்துக்கு பூமி கடையில் அரடி தண்ணி காண்டி நம்ம ஓடிட்டுருக்கோம் இல்லையா கொஞ்சோண்டு உப்பை கலந்துட்டார் இதுதான் லைஃப் லைஃப் என்னன்னா நம்ம கண்ணு முன்னாடி உங்க நீங்க உங்க குழந்தைங்களுக்கு நகை நட்டு பொருள் கார் பங்களா எல்லாமே சேர்த்து வைக்கிறது கடல் தண்ணி அது எதுவுமே அந்த குழந்தை அப்ப அனுபவிக்காது பீஸ் ஹாப்பினஸ் சந்தோஷம் அந்த குழந்தையோட மனநிலைமை இதுதான் நீங்க கொடுக்கற கிணத்து ஊத்து தண்ணி நிரந்தரமான அவங்க முன்னு குடிக்கிற தண்ணி இது நீங்க எதுக்கு வேணா அப்ளை பண்ணலாம் இந்த கடல் தண்ணி இதை நான் ஒரு அஞ்சு விஷயத்துக்கு உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்ல எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கிறேன் பட் இதில் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து உங்கள் குழந்தைக்கு கிணத்தடியில் சொந்தமாக மொண்டு குடிக்கிற ஒரு டம்ளர் நல்ல தண்ணியை நீங்கள் விட்டுட்டு போகணும்னு நினச்சா நல்ல மனநிலைமை ஆரோக்கியத்தை விட்டுட்டு போகணும் இது உங்கள் கணவர்கிட்ட நீங்கள் பேசலாம் மனைவி கிட்டே பேசலாம் மனைவிக்கு ஒரு கணவர் ரிப்பீட்டடாக வந்துட்டே இருக்கா அந்த கணவன் அந்த மனைவியோட கணவுக்கான ரீசன் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைக்காலஜிஸ்டாக ஒரு மருத்துவராக உங்கள் கிட்டே நான் வந்துட்டு பதிவு பண்ணுற கடைசி விஷயம் என்னென்னா என் குழந்த ஒரு போராட்டத்தோடையே டெய்லி தூங்கிட்டு இருக்கான் ஆனால் எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொன்னால் அது நம்மளுக்கு கில்ட்டி கான்ஷியஸாகவும் குற்ற உணர்ச்சியாகவும் ஒரு வழியாகவும் கண்டிப்பாக விட்டுரும் இனிமேல் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் இனிமேல் சந்தோஷமான ஒரு ஃபேமிலியை உருவாக்குங்க நன்றி